what's up guys Raymond Tolentino here and welcome to another episode of Raymond Tolentino Tutorials so ngayon ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag alis ng background using the pen tool dun sa nakaraan nating video ay tinuro ko sa inyo kung paano alisin yung background gamit yung eraser tool sa photoshop pero kasi nag go work lang siya dun sa mga solid background one color na background pero pag yung background niya is hindi solid color, mahihirap siya gamitin kaya, tuturo ko ngayon kung paano gamitin ang pen tool pero bago yan, i-roll muna natin ang intro so, ayun na nga in this tutorial Turo ko sa inyo kung paano gamitin yung pen tool para alisin yung background sa subject nyo. Pero, mahirap kasi yung paggamit ng pen tool lalo na hindi ka pasanay na controlling yung mga notes niya. So, bali, papakita ko lang sa inyo dito yung process kung paano siya ginagawa. So, tara na. Punta na tayo sa editor ko. Let's go! So, welcome sa editor ko. Uh, and, first step is import lang natin yung photo na gagamitin natin. So, kung makapansin nyo, yung background nya is hindi solid color. Kaya, may hirapan tayo kung gagamitin natin yung eraser tool. Ito, tingnan nyo to. So, di ba may natitirang specs dun sa mga gilid ng picture and na de-deform and nasisira yung mismong picture ng subject natin. So, balik lang muna tayo. Open ko ulit. So, yan. Dito papasok ang paggamit ng pen tool. So, guys, uh, yung pen tool kasi medyo advanced na siya. Kasi mahirap siyang kontrolin. Uh, meron siya mga points. Kung mapansin nyo, para siyang wire na mayroong back sa gilid. Kaya kailangan ng medyo advanced na skill kung paano control itong pen tool. So, delete natin. Delete part. So, select nyo lang yung pen tool dito sa taas ng text, pen tool, or press nyo yung P sa keyboard nyo. And then, select Path. Meron kasing shape, path, and pixels. Ang para sa pagre-remove ng background, isi-select natin yung path. So, ayan. And then, select layer. I-select layer. Zoom lang tayo dito sa mismong picture. Kasi, kailangan natin baatin itong subject natin para maalis natin sa background. Dito sa video na to, paita ko sa inyo ano yung process. Hindi ko muna ituturo kung paano kontrolin yung pen tool kasi medyo matatagalan tayo. So, eto na. Babaatin natin yung mismong subject natin. Hindi ko na masyadong pupuliduhin kasi sample lang. Para maintindihan nyo lang kung paano yung process ng pag-remove ng background. So, yan. Trace lang natin siya. Para lang tayo nag-trace ng picture. So, yan. Mga daliri. Trace, trace. Yung iba, ginagawa nila is maraming dat-dat. Pwede rin naman yon kaso medyo matagal lang. Hindi ka tulad nitong pagbebend-bend, mas mabilis siya compared dun sa tatad na rin ng dots. So, yung fork, trace din natin. Is 
isa sa paborito kong tool dito sa Photoshop is itong pen tool. Kasi siya rin yung ginagamit ko pag nagkagawa ko ng mga illustration, mga bexels. Kung mapapansin nyo yung mga parang animated na picture ng tao. Uh, pag nagbe-bexel, pen tool din yung ginagamit. Ayan, trace lang natin. Uh, so, o oh nga pala, uh, may nagtanong kasi sa akin sa last video ko na kung ano daw yung ginagamit kong version ng Photoshop. Uh, ginagamit kong version is CS6. And natanong din niya kung pare-pareho lang daw ba yung Photoshop. Uh, actually, pa halos pare-pareho lang siya simula doon sa later version. And kung ano yung process na ginagawa ko dito sa CS6, pwede mo rin siyang i-apply dun sa mga uh, bagong bagong version and dun sa mga lumang version. So, yan. Na-trace na natin yung mismong subject natin. Makikita nyo yung path is nandun na sa mismong uh, tawag dun, uh, outline ng subject natin. So, right click make selection Okay, and then select marquee tool, and then right click ulit, then layer by a cut. Okay, kung makapansin natin, nakat yung subject natin dun sa mismong background niya. So, select the background, delete lang natin. Makikita nyo, lumabas na yung transparency. And then, kung kapalta natin siya ng background, halimbawa, white background. Select lang tayo ng white. Okay. And paint bucket. Okay. Lock pa lang box. So, kung makapansin nyo, meron pa na E1 dito sa gilid. Ito. So, kailangan din natin ipentul yan. So, trace lang ulit natin. Parang ina-outline na natin yung mismo sub. Hindi ko na siya masyadong popular doon para mabilis tayo. Para lang malaman nyo yung process kung paano ginagawa. Trace, trace, trace. 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 Okay. Right click ulit. Make selection. Okay. Select mark tool. Uh, layer by a cut. Then, delete natin itong layer. Okay, dito naman sa bandang ligili. Okay, pen tool ulit. Press P or select the pen. Trace lang ulit natin. Trace. Make selection. Okay. Pwede mo na siyang i-delete dito mismo para sa delete. Press mo lang yung delete button. And then, select, deselect. Pwede rin yung ganung process. So, dito naman tayo sa baba. Trace. Make selection. Okay. And press delete. And then, select, deselect or control D. So, ayan. Naalis na natin sa background yung mismong subject natin. I-refine natin kasi makapansin nyo matutulis yung gilid nya. So, hindi ko na masyadong pinino yung ka-atrace. So, makapansin nyo matulis. So, select natin yung layers. And then, press control doon sa mismong subject. Makapansin nyo masaselect sya. And then, select refine edge adjust lang natin yung header makikita nyo naman nagbo-blur yung gilid nya ibig sabihin hanggang doon yung mafe-feather and then okay select 
Inverse and then select so put tayo sa eraser tool select eraser and adjust natin yung size and then dinisin natin yung gilid ng photo select yan dinis dinis lang so yan select ulit tayo and then deselect or press control D delete ko na itong layer na ito. Ang bawa, mag-insert naman tayo ng photo na gusto natin gawin yung background. Hanap tayo. So, wali mawa ito. Starbucks sa dakat. So, adjust lang natin itong brightness para pumanta yung subject natin. Pero sa mga susunod na video, ay tuturo sa inyo paano papantayin yung subject sa mismong background, yung color, and yung mga shadows. So, bali ngayon, alis na natin yung, back, yung subject sa mismong background. Save na lang natin. File, save as JPEG. Save. Okay. So, dito na katapos ng lesson. Let's go. Boom. So, ayan, maraming salamat sa panonood ng video tutorial na ito. And sana may natutunan kayo sa video natin. And kung may tanong kayo or suggestion, comment niyo dun sa comment box and put the hashtag #asremuel para mas madali kong mabasa yung mga comments nyo. And kung meron kayong gusto matutunan about graphic design, video editing, i-comment nyo lang sa baba and gagawa natin ang video yan. So, kung nagustuhan mo itong video na to, hit mo yung like button doon sa baba, mag-comment ka na rin at huwag kakalimutang mag-subscribe para sa mas marami pa ang video. So, dito na natin tapos yung video. Like, share, subscribe. Remo Valentino, signing out. Peace out.